নমস্কার নেশন টাইমে আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি রাজা বন্দ্যোপাধ্যায় নেশন টাইমে আজকে শুরুতেও আলোচনার বিষয় হচ্ছে নির্বাচন এই সবেমাত্র এই অক্টোবর মাসে দুটো রাজ্যে জম্মু কাশ্মীর এবং হরিয়ানাতে বিধানসভা নির্বাচন শেষ হলো সবে সরকারের গঠন করার কাজ চলছে এখনও পূর্ণতা পায়নি কিন্তু তারই মধ্যে ফের বেজে গেল ভোটের দাম আমা আবারও এবং আরও দুটো বড় রাজ্যে সেটা হচ্ছে মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ড আগামী নভেম্বর মাসেই তেরোই নভেম্বর এবং বিশে নভেম্বর ঝাড়খণ্ডে দুদফায় বিধানসভা নির্বাচন এবং মহারাষ্ট্রে বিশে নভেম্বর গোটা দুশো অষ্টআশিটি আসনে এক দফাতে নির্বাচন ফলাফল ঘোষণা তেইশে নভেম্বর এবং কেন এই দুটো রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ সেইটা যদি আগে বলা হয় বলা যায় যেমনটা আমরা দেখেছিলাম যে এই বছর লোকসভা নির্বাচন দু হাজার এপ্রিল মাস থেকে টানা জুন মাস পর্যন্ত তিন মাস ধরে হয় এবং তারপরই প্রথম বিধানসভা নির্বাচন হয় হরিয়ানা হরিয়ানাতে এবং জম্মু কাশ্মীরে কিন্তু সেখানে ফলাফল হয় এক এক অর্থাৎ এন ডি এ এক বিরোধী জোট ইন্ডিয়া শিবির এক জম্মু কাশ্মীরে আমরা দেখেছি যে এক্সিট পোলের ফলাফলকেই সত্যি প্রকাশ করে সেখানে ক্ষমতা দখল করেছে বিরোধী শিবির ইন্ডিয়া জোট ন্যাশনাল কংগ্রেস কনফারেন্সের সঙ্গে জোট বেঁধেই লড়াই হয়েছিল জোট বেঁধেছিল কংগ্রেস সিপিএম এবং তারাই ক্ষমতা দখল করেছে কিন্তু হরিয়ানাতে এক্সিট পোলের ফলাফল সম্পূর্ণ উল্টে দিয়ে বাজিমাত করেছে বিজেপি সেখানে পরপর তিনবার ক্ষমতা দখলের হ্যাট্রিক করেছে তারা একাই নব্বইটা আসনের মধ্যে তারা একাই পঞ্চাশটা আসন জিতে নিয়েছে সেইখানে দাঁড়িয়ে এবার মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ড আরও বড় দুটো রাজ্যে ঠিক এক মাস বাদে বিধানসভা নির্বাচন যেখানে দুই পক্ষই কিন্তু চাঙ্গা কারণ যেভাবে এক্সিট পোল দেখিয়েছিল যে জম্মু জম্মু কাশ্মীর এবং হরিয়ানা দুটোতেই বাজিমাত করতে চলেছে কংগ্রেস বা বিরোধী শিবির সেটা হয়নি বিজেপি কিন্তু কংগ্রেসের হাত থেকে হাতে হরিয়ানাকে যেতে দেয়নি বরং রেকর্ড করে হ্যাট্রিক করেছে তাই দুই শিবিরই অত্যন্ত চাঙ্গা এবং এই দুটো রাজ্য জিততে তারা ঝাঁপাবে কিন্তু এই দুটো রাজ্যের মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের অঙ্গটা কিন্তু অন্যরকম এইখানে কিন্তু আঞ্চলিক দল দুটো ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক দলের হাতেই মূল চাপিকাঠি তাদের অনেকটা জোর রয়েছে আগে আমরা চলে আসি মহারাষ্ট্র বিধানসভার ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র বিধানসভার আমরা একবার পরিসংখ্যাটা দেখে নিই মহারাষ্ট্র বিধানসভার পরিসংখ্যান যেটা বলছে মোট আসন দুশো অষ্টআশি এবং তাতে ম্যাজিক ফিগার হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ অর্ধেক আসন একশো চুয়াল্লিশ তার মধ্যে ম্যাজিক ফিগার একশো পঁয়তাল্লিশ সমস্ত আসনেই এক দফাতেই বিশে নভেম্বর ভোট এবং তেইশে নভেম্বর হচ্ছে ফলাফল ঘোষণা এবং বর্তমান কম্বিনেশনটা কি সরকারে মানে কারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে বিজেপির নেতৃত্বে থেকে এন ডি এ শিবিরের সরকার চলছে সেই এন ডি এ শিবিরের সরকারে যে বিজেপি রয়েছে একশো দুইটা আসন যারা একক বৃহত্তম দল হয়েছিল দু হাজার উনিশে একশো দুইটা আসন এনসিপির অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী তারা হচ্ছে চল্লিশটা আসন শিবসেনার একনাথ সিন্ডে গোষ্ঠী তারা হচ্ছে আটত্রিশটা আসন অন্যান্য আরও বাইশটা আসন রয়েছে তাদের সঙ্গে সব মিলে তারা সরকারে আছে এবং বিরোধী রয়ে বিরোধী আসনে রয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সেখানে কংগ্রেসের রয়েছে সাঁইত্রিশটা আসন শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরের গোষ্ঠী তাদের রয়েছে ষোলোটা আসন এনসিপির শরদ পাওয়ারের গোষ্ঠী প্রথম তাদের রয়েছে বারোটা আসন সমাজবাদী পার্টি এবং অন্যান্য মিলে আরও চারটে সব মিলে তারা বিরোধী আসনে রয়েছে এই যে যে বিষয়টা বলছিলাম যে এনসিপির অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী শরদ পাওয়ার গোষ্ঠী শিবসেনার উদ্ধব ঠাকুরের গোষ্ঠী এবং একনাথ সিন্ডে গোষ্ঠী এমনটা কিন্তু দু সালে ছিল না তখন দু সালে সরাসরি একদিকে বিজেপি এবং তাদের প্রথম দিন থেকে এন ডি এ থেকে তৈরি হয়েছে সেই প্রথম দিন থেকে বাল ঠাকুরের শিবসেনা তাদের সঙ্গী তারা জোট করে বিধানসভা নির্বাচন লড়েছিল অন্যদিকে বরাবরের মতো যেটা জোট একদিকে শরদ পাওয়ারের এনসিপি তার সঙ্গে কংগ্রেস মহারাষ্ট্র কংগ্রেস এবং তার সঙ্গে হচ্ছে বাদ বাকি ছোটোখাটো যে দল সেগুলো সেগুলো মিলিয়ে মূলত কংগ্রেস এবং এনসিপির জোট অন্যদিকে বিজেপি এবং শিবসেনার জোট এই নিয়েই নির্বাচনটা হয় এবং নির্বাচন হওয়ার ফলে ফলাফল সরাসরি শিবসেনা এবং বিজেপির পক্ষে যায় কিন্তু পাল্টে যায় যে চিত্রটা দু হাজার উনিশে তার আগে থেকে মহারাষ্ট্রে এই যে বিজেপি শিবসেনার জোট তাতে শিবসেনা ছিল বড় দাদা আর বিজেপি ছিল ছোট দাদা শিবসেনাই অধিকাংশ আসন যুক্ত জিতত শিবসেনা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী হতো এবং বিজেপি তাকে সাপোর্ট দিত সরকারে থাকতো উপ মুখ্যমন্ত্রী হতো অন্যান্য মন্ত্রী হতো কিন্তু দু হাজার উনিশে যেটা দেখা গেল শিবসেনার বিজেপি সমান সমান আসনে লড়াই করার পরও বিজেপি পেল একশো দুইটা আসন একক বৃহত্তম দল আর উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা তারা পেল পঞ্চান্নটার মতো আসন কিন্তু উদ্ধব ঠাকরে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়তে রাজি নন বিজেপিও দিতে রাজি নয় কারণ তারা ডবলের কাছাকাছি আসন পেয়েছে তারা মুখ্যমন্ত্রী ছাড়বে কেন সেই সময় থেকে শুরু হলো বিজেপি এবং উদ্ধব ঠাকরের দ্বন্দ্ব যেই টানা পড়ে নে চাবিকাঠি ঘোরাতে বা গেম মেকার হিসেবে মাঠে নামলেন 
এনসিপির বরিষ্ঠ নেতা শরদ পাওয়ার শুধু এনসিপি নয় গোটা দেশের বর্ষিয়ান নেতা তিনি অনেকবার তার ম্যাজিক দেখিয়েছেন এবং যেটা করা হলো যেটা তিনি করলেন সক্ষম হলেন বিজেপি এনডিএ শিবির থেকে বিজেপির জোটসঙ্গী শিবসেনাকে এত দীর্ঘদিন বাদে উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে যারা এনডিএ তৈরি হওয়ার সময় থেকে আছে তাদেরকে ভাঙিয়ে গোটা উদ্ধব ঠাকরে শিবসেনাকে নিয়ে চলে এলেন উল্টো দিকে শিবসেনা কংগ্রেস এনসিপি তিনজন মিলে তৈরি হলো মহারাষ্ট্র বিকাশ আগাডি এবং তারা ক্ষমতায় এলো উদ্ধব ঠাকরে তিনি হলেন মুখ্যমন্ত্রী সেটা দু থেকে চলছিল কিন্তু এই সুখ বা এই সুন্দর সময় কিন্তু দু বছরের বেশি কাটল না প্রথমত ভাঙল উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা একনাথ শিন্ডে যে পঞ্চান্ন জন উদ্ধব ঠাকরের বিধায়ক ছিলেন তাদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বিধায়ক নিয়ে গিয়ে তারা সরাসরি সরকার থেকে বেরিয়ে এলেন রাজ্যপালের কাছে গিয়ে বললেন যে আমরা এই সরকারকে সমর্থন করি না সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি একশো দুইজন বিধায়ক নিয়ে চলে গেল যে আমরা সমর্থন করব একনাথ শিন্ডেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই দেখুন দুজনে মিলিয়ে আর অন্যান্য মিলিয়ে আমাদের হাতে ম্যাজিক ফিগার রয়েছে পুরো পালা বদল হয়ে গেল সরকারটা পড়ে গেল বিধানসভা নির্বাচন হলো না কিন্তু উদ্ধব ঠাকরের জায়গায় একনাথ শিন্ডে মুখ্যমন্ত্রী হলেন বিজেপির সমর্থন নিয়ে শুধু সমর্থন নয় দেবেন্দ্র ফডনবিশ সেখানে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং সরকার চলে এলো আবার এনডিএ শিবিরের হাতে ঠিক তার কিছুদিন পরে গত বছর একই চিত্র হল এনসিপিতে শরদ পাওয়ারের এনসিপি তার ভাইপো অজিত পাওয়ার তিনি প্রায় এক অর্ধেকের বেশি বিধায়ক নিয়ে তিনি সরকারে চলে গেলেন তিনি এনসিপি ভাঙলেন ভেঙে চলে গেলেন সরকারে এবং তিনি সরকারে যোগ দিলেন যে সরকারের শরিক তিনি এখন অজিত পাওয়ার তিনি আরেকজন উপমুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ এই মুহূর্তে সরকারে কারা সরকারে অবশ্যই বিজেপি একনাথ শিন্ডের অধিকাংশ বিধায়ক নেওয়া শিবসেনা একনাথ শিন্ডে মুখ্যমন্ত্রী এনসিপির অজিত পাওয়ারের যে এনসিপির গোষ্ঠী তার অধিকাংশ বিধায়ক নিয়ে অজিত পাওয়ার অন্যদিকে উল্টো দিকে কারা উদ্ধব ঠাকরের সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়া শিবসেনা শরদ পাওয়ারের সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়া শিবসেনা এবং পাশাপাশি কংগ্রেস এদের দুজনের মুখোমুখি এই দুই পক্ষের মুখোমুখি লড়াই অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং যে রায় উদ্যয় বিজেপির পক্ষে দিয়েছিল মানে একক বৃহত্তম দল হয়েছিল বিজেপি প্রথমবার ক্ষমতায় দখল করতে না পারলে উদ্ধব ঠাকরে কংগ্রেস এনসিপির সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন তারপর আবার সরকার পাল্টে এখন এনডিএ শিবিরের সরকার অন্যদিকে কংগ্রেসের কাছে চ্যালেঞ্জ এনসিপির শরদ পাওয়ারের কাছে চ্যালেঞ্জ যে তাঁর যে হাতে তৈরি এনসিপি তার অর্ধেকের বেশি বিধায়ক নিয়ে অজিত পাওয়ার চলে গেছেন কিন্তু বিধায়করা তো শরদ পাওয়ারের এনসিপিকে ভোট দিয়েছেন অজিত পাওয়ার যাবেন এই ভেবে তো ভোট দেননি ঠিক তেমনই উদ্ধব ঠাকরে যেটা বারবার বলে আসেন যে তাঁদের যে মানুষ ভোট দিয়েছেন উদ্ধব ঠাকুরের শিবসেনাকে একনাথ শিন্ডে যে বিজেপির সঙ্গে গিয়ে হাত মেলাবে তার জন্য তো ভোট দেওয়া হয়নি সেই ক্ষেত্রে মানুষ কী সিদ্ধান্ত নেবেন বিজেপির ভোট বিজেপির কংগ্রেসের ভোট কংগ্রেসের কিন্তু এনসিপির ভোট সেটা অজিত পাওয়ারের দিকে যাবে কাকার দিকে ভাইপোর দিকে না কাকা এনসিপির প্রতিষ্ঠাতা বর্ষিয়ার নেতা শরদ পাওয়ারের দিকে শিবসেনার ভোট তা কি একদম বাল ঠাকরের পুত্র শিবসেনা উত্তরাধিকারী সেই উদ্ভব ঠাকরের দিকে যাবে নাকি এখন যিনি মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে সেই গোষ্ঠীর দিকে যাবে এইটা একটা বড় মানে যেটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট মহারাষ্ট্র বিধানসভার ক্ষেত্রে যার দিকে অবশ্যই চোখ রাখতে হবে বিশে নভেম্বর এক দফায় মহারাষ্ট্রের দুশো অষ্টআশি আসনে ভোট এবং তারপর তেইশে নভেম্বর শেষ হাসি কে জিতবে কার মুখে দেখা দেবে শরদ পাওয়ার অজিত পাওয়ার বিজেপি কংগ্রেস সব মিলিয়ে কি হবে নির্বাচনের ফলাফল এবং দু হাজার উনিশের নির্বাচনের পর ফলাফল ঘোষণার পর যেভাবে টানা পড়েন পালা বদল হয়েছিল দু বছরের মতো দল ভেঙে আবার নতুন করে সরকার তেমন কোনো যেটাকে বলে হাং অ্যাসেম্বলি কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না সেক্ষেত্রে আবার নতুন করে দল বদলের খেলা আবার নতুন করে শিবির বদলানোর খেলা এগুলো মারাঠা ভূমিতে শিব ছত্রপতি শিবাজির ভূমিতে শুরু হয় কি না সেইটা কিন্তু অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং যার দিকে কিন্তু গোটা দেশের রাজনৈতিক মহল এই জন্য তাকিয়ে আছে মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে এবং তার পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ডের যদি পরিসংখ্যাটা আপনাদের বলে দিই ঝাড়খণ্ডে মোট আসন হচ্ছে একাশিটা যেখানে ম্যাজিক ফিগার চল্লিশের থেকে এক বেশি একচল্লিশ একচল্লিশ আসন পেতে হবে সরকার করতে গেলে কিন্তু ঝাড়খণ্ড যেহেতু উপদ্রুত অঞ্চল মাওবাদী সেখানে মহারাষ্ট্রে যেখানে দুশো অষ্টআশিটা আসনে এক দফাতে নির্বাচন হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের নির্বাচন হবে একাশিটা আসনে দুই দফায় তেরোই নভেম্বর প্রথম দফা বিশে নভেম্বর দ্বিতীয় দফা মহারাষ্ট্রের সঙ্গেই এবং তারপর তেইশে নভেম্বর ফলাফল ঘোষণা এবং এই মুহূর্তের চিত্রটা কি ঝাড়খণ্ড রয়েছে কিন্তু বিরোধী শিবিরে সেখানে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা শিবু সরেনের দল বর্তমানে হেমন্ত সরেন তার মুখ্যমন্ত্রী তার সঙ্গে কংগ্রেস এবং আরজেডি লালু প্রসাদ যাদবের আরজেডি তার জোট উল্টো দিকে রয়েছে বিরোধী এনডিএ শিবির অবশ্যই বিজেডি বিজেপি এবং তার পাশাপাশি
তারা একটি আসন আর জেডি তার একটি আসন এই মিলে তারা সরকারে রয়েছে বিরোধী শিবিরে রয়েছে বিজেপি এনডিএ তো অবশ্যই তার মধ্যে বিজেপির রয়েছে তিরিশটা আসন এ জে এস ইউ অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন তাদের তিনটে এবং ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চা বাবুলাল মানান্ডি তাদের তিনটে আসন এইবার এইখানেও একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হচ্ছে হেমন্ত সোরেনের পথের কাঁটা কি চম্পাই সোরেন হবে কেন কে এই চম্পাই সোরেন চম্পাই সোরেন যখন শিবু সোরেনের আমল থেকে যখন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন ছিলেন তার হাতের দল তখন থেকে তার বিশ্বস্ত সঙ্গী তখন থেকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী একাধিকবার তিনি ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রিত্ব সামলেছেন কিন্তু এই বছর যখন শুরুর দিকে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে দুর্নীতির দায়ে জমি দুর্নীতির দায়ে কেলেঙ্কারির দায়ে ইডি গ্রেপ্তার করে সেই ইডি গ্রেপ্তার হওয়ার সময় হেমন্ত সোরেন ইস্তফা দিয়েছিলেন এবং চম্পাই সোরেন এই যে বর্ষিয়ান নেতা তার বাবার আমলের ক্যাবিনেট মন্ত্রী তখনও মন্ত্রী তাঁকে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব তারপর ছ মাস তিনি জেলে থাকেন জেল থেকে তারপর সুপ্রিম সুপ্রিম কোর্ট চম্পাই হেমন্ত সোরেনকে জামিন দেয় জামিন দিয়ে তিনি এসে আবার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন কিন্তু উল্টো সুর গাইতে শুরু করেন চম্পাই সোরেন তার বক্তব্য কি যে হেমন্ত সোরেনের মন্ত্রিসভায় তাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না কোনো কাজ জানানো হচ্ছে না অর্থাৎ তিনি অবহেলিত এই সমস্ত অভিযোগ করে তিনি দল ছাড়েন দল ছেড়ে এসে দিল্লিতে এসে অমিত শাহ জেপি নাড্ডাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং এনডিএ শিবিরে যোগ দিয়েছেন অর্থাৎ হেমন্ত সোরেনের যে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা সেখান থেকে কিন্তু চম্পাই সোরেন যিনি ছ মাসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হেমন্ত সোরেন গ্রেপ্তার হওয়ার পর তিনি কিন্তু দল ছেড়েছেন বিরোধী শিবিরে যোগ দিয়েছেন তিনি কি হেমন্ত সোরেনের পথের খাটা হয়ে দাঁড়াবেন তিনি কতটা ভোট কাটতে পারবেন তার কতটাই বা ভোট ব্যাংক রয়েছে বিজেপি কি পুনরুদ্ধার করতে পারবে ঝাড়খণ্ড কংগ্রেস এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার যে জোট সেটা কি তাদের হাতে থাকবে সেই ক্ষমতায় কি তারা তাদের হাতে থাকবে অর্থাৎ মহারাষ্ট্রে কোন শিবিরের পাল্লা ভারী কি ভারী নয় কোন কোন শিবির হারের মুখে ঝাড়খণ্ডে কোন শিবিরের পাল্লা ভারী এটাও কিন্তু একটা চূড়ান্ত পরীক্ষা একদিকে এনডিএ শিবির অন্যদিকে অন্যদিকে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া শিবিরের সঙ্গে যেমনটা হরিয়ানা এবং জম্মু কাশ্মীরে এক এক হয়েছিল এখানে ফলাফল এক এক হয় নাকি দুই শূন্য হয় নাকি সেই ধরনের একটা হাং যে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ পেল না তারপর আবার সেই টালমাটাল পরিস্থিতি শুরু হয় শিবির বদল বিধায়ক কেনা বেচা বিধায়কদের নিয়ে গিয়ে যেতা বিধায়কদের নিয়ে গিয়ে হোটেলে আটকে রাখা যাতে দল ছেড়ে না যায় সেই সমস্ত চিত্র যেটা এই ধরনের রাজ্যগুলোতে আমরা বারবার দেখি সেই চিত্র কিন্তু আবার পুনরাবৃত্তি হয় কি না যার জন্য এই দুটো বিধানসভা নির্বাচনের দিকে আমাদের অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন যার দিকে নজর থাকবে আমাদের এবং গোটা দেশ যে আগামী নভেম্বরে এই দুটো রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষ কোন পক্ষে আছেন কারণ একাধিক ইস্যু তো রয়েছে একটা স্টেটে রাজ্যে যেমন রাজ্যভিত্তিক ইস্যু থাকে রাজ্যভিত্তিক টানাপোড়েন থাকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একাধিক অভাব অভিযোগ বা ইস্যু যেটা কংগ্রেসের হাতিয়ার সেগুলোও থাকে কোনটা কতটা কাজ করে মোদি ম্যাজিক কাজ করে কি না সেইগুলোর দিকেই নজর থাকবে এই দুটো রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে এইবার নিউ নেশন টাইমে পরবর্তী যে প্রসঙ্গ যে ইস্যু সেটা হচ্ছে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর তিনি গতকাল পাকিস্তান সফরে গেছেন দীর্ঘ ন বছর বাদে দু হাজার সালে সুষমা স্বরাজ শেষবার বিদেশমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন তারপর ন বছর পর এই প্রথম ভারতের বিদেশমন্ত্রী তিনি এস জয়শঙ্কর বা ভারতের কোনো বিদেশমন্ত্রী তিনি পাকিস্তান সফরে গেলেন যেভাবে কূটনৈতিক সম্পর্কের যে পাকিস্তানের সঙ্গে কি এবং শুধুমাত্র কূটনৈতিক সম্পর্কই নয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আসলে শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে বারবার যে সম্পর্কটা উঠে আসে সেইখানে দাঁড়িয়ে এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে এটা বলে দেওয়া দরকার যে এই যে বিদেশ সফর সেটা কিন্তু দ্বিপাক্ষিক বৈঠক নয় মানে সরাসরি ভারতের বিদেশ মন্ত্রক মন্ত্রীর সঙ্গে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হচ্ছে কোনো দ্বিপাক্ষিক সফর নয় সুষমা স্বরাজ গিয়েছিলেন সেটাও দ্বিপাক্ষিক সফর ছিল না সেটা হচ্ছে আফগানিস্তান নিয়ে একটি বেশ কয়েকটি দেশের বৈঠক তখন হচ্ছিল তালিবানি ক্ষমতা শাসন নিয়ে সেই বৈঠকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সুষমা স্বরাজ যোগ দিয়েছিলেন এটাও কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর বৈঠক সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন তাতে কারা আছে অবশ্যই তার একটা অন্যতম দেশ হচ্ছে পাকিস্তান ভারত রয়েছে রাশিয়া রয়েছে চীন রয়েছে তার পাশাপাশি পাকিস্তান আফগানিস্তান কিরগিজিস্তান তুর্কিস্তান ইরান এরকম দশটা দেশ মিলিয়ে তাদের এই একটা সংগঠন যেমন ব্রিক্স বা সার্ক এবং সেইখানে ইসলামাবাদে যেহেতু হচ্ছে সেহেতু বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর গিয়েছেন এবং জয়শঙ্কর গিয়ে সেখানে পাকের পাকিস্তানের যে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ তিনি যে নৈশবোধ দিয়েছিলেন গতকাল সেই নৈশবোধে তিনি যোগ দিয়েছেন অন্যান্
যে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে দু হাজার সালে যেটা হয়েছিল সুষমা স্বরাজ যখন সে এবং দু হাজার সালে সুষমা স্বরাজের বৈঠকের পর গত দেড় বছর আগে যেটা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাংহাই কোঅপারেশন যখন ভারতে হয় গোয়াতে দেড় বছর আগে এর আগেরটা তখন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো এসে সাংহাই কোঅপারেশন ও বাণিজ্যিক চুক্তির কথা বাদ দিয়ে সরাসরি কাশ্মীর থেকে তিনশো সত্তর ধারা তুলে নেওয়া পাকিস্তানে নাশকতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভারতের ওপর হাঙ্গামা আক্রমণ করতে শুরু করেছিলেন যেখানে কিন্তু এস জয়শঙ্কর তখনও তিনি বিদেশমন্ত্রী ছিলেন তিনিও ছেড়ে কথা বলেননি তিনি সরাসরি বলেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদ এবং বাণিজ্য চুক্তি শান্তি শান্তি নিয়ে আলোচনা সেটা একসঙ্গে হতে পারে না এবং সুষমা স্বরাজের সময় পাকিস্তানের যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল সেটা কিন্তু এখন আকাশ পাতাল পাল্টেছে আর্থিক যে আর্থিক যে অবস্থা তাতে দেউলিয়া হওয়ার জোগাড় পাকিস্তান ভেতরে বিক্ষোভ বাড়ছে পরের পর ইমরান খানের যে দল তাকে ইমরান খানকে বন্দি করে রাখার জন্য গৃহযুদ্ধ তৈরি হওয়ার অবস্থা বালুচিস্তানে বিক্ষোভ সিন প্রদেশে বিক্ষোভ করাচি প্রদেশে বিক্ষোভ অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত পাকিস্তান সেইখানে দাঁড়িয়ে সেই সাংহাই কোঅপারেশনের বৈঠকে জয়শঙ্কর ইসলামাবাদে গিয়েছিলেন এবং আজকেও তিনি যখন বক্তব্য রেখেছেন কিন্তু সরাসরি নাম না করে একদিকে চীন অন্যদিকে পাকিস্তান যে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী সীমান্ত দুই দেশ সীমান্তে যেভাবে উত্তেজনা তৈরি করছে আমরা জানি চীন অরুণাচল থেকে শুরু করে লাদাখ সেখানে সেনাবাহিনী নিয়ে এখনও বসে আছে সেনা পর্যায়ের বৈঠকও তার মীমাংসা হয়নি সেই নিয়ে কিন্তু সরাসরি তিনি বক্তব্য রেখেছেন যে সীমান্তে দুই প্রতিবেশী বেশি দেশ যতক্ষণ না শান্তি বজায় রাখতে আগ্রহী হবে তত ততক্ষণ কিন্তু যতই বৈঠক হোক হোক না কেন বাণিজ্য বা দু এই সমস্ত দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক সেটা কিন্তু পুনরায় স্থাপন হবে না এমনটাই পরিষ্কার বক্তব্য বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রেখেছেন এবং এরপর আরও একটা তৃতীয় বিষয় তৃতীয় বিষয় যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভারত এবং কানাডার সম্পর্ক যেটা প্রায় গত কয়েক মাসে একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে কেন কারণ হচ্ছে খালিস্তানি জঙ্গি খালিস্তানি জঙ্গি নিঝর হরদীপ সিং নিঝর তাকে ভারতবর্ষ দু হাজার সালে তাকে জঙ্গি বলে ঘোষণা করে খালিস্তান জঙ্গি বলে সে আশ্রিত ছিল কানাডাতে কানাডা কানাডায় গিয়ে সে লুকিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল কানাডা সরকারের আশ্রয় সেই খালিস্তানি জঙ্গি নিঝর সে কানাডাতেই এবছর জুন মাসে দু হাজার সালের এবছর জুন মাসে সে নিহত হয় আততাহির খানায় কিন্তু তারপরই কানাডা সরকার সরাসরি জাস্টিন ট্রুডো তার প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন এই হামলার ঘটনা ভারত ঘটিয়েছে ভারত কানাডায় নিযুক্ত যে ভারতীয় হাই কমিশন সেই হাই কমিশনের এক আধিকারিক তিনি ভারতের যে গুপ্তচর সংস্থা র রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটি অ্যানালিটিক্যাল উইং তার গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেন এবং ভারত ইচ্ছাকৃতভাবে খালিস্তানি জঙ্গিদের কানাডায় হত্যা করে এবং সেখানে নাশকতা সৃষ্টির বা অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে সঙ্গে সঙ্গে ভারত চূড়ান্ত আপত্তি জানায় গতকাল ভারতে নিযুক্ত কানাডার যে হাই কমিশনের ছজন আধিকারিক তাকে সরাসরি কানাডা ফিরে যেতে বলা হয়েছে কানাডায় নিযুক্ত হাই কমিশন ভারতীয় যে হাই কমিশনার তাকে দেশে ফিরে আসতে বলা হয়েছে এবং ভারত যেটা মনে করছে যে পাঞ্জাবের পর কোনো মানে পাঞ্জাবিরা সব থেকে বেশি সংখ্যক থাকেন কানাডায় প্রায় আট লক্ষ পাঞ্জাবি থাকেন কানাডাতে আগামী জানুয়ারি মাসে কানাডাতে প্রধানমন্ত্রী পদের নির্বাচন জাস্টিন ট্রুডো প্রধানমন্ত্রী তিনি সেখানকার বসবাসকারী শিখদের ভোট কেনার জন্য এই ধরনের ভারত বিরোধী মন্তব্য করছেন খালিস্তান হওয়ার যে যে একটা মুভমেন্ট মুভমেন্টের প্রতি সংবেদনশীলতা রয়েছে সেইটাকে ক্যাচ করার চেষ্টা করছেন যদিও ট্রুডো এ আজকে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে তিনি বলেছেন একেবারেই নয় ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ইত্যাদি বলে ব্যাপারটাকে একটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত তলানিতে আমরা চট করে একবার আমরা শুনে নেব কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুরো তিনি কি বক্তব্য রেখেছেন এই বিষয়ে কি প্রতিক্রিয়া রেখেছেন এবং তারপর আমরা নিয়ে নেব নেশন টাইমে একটা ছোট্ট বিরতি This is not a choice that Canada made to create a um, chill in Canada-India relations. India is an important democracy, is a country with which we have deep historical people-to-people -people business ties at a time where the instability around geopolitics means democracies have to stick together. Diwali Ragey. আরও এক ধাপ দিয়ে বাড়তে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জম্মু কাশ্মীর অমর আবদুল্লাহর সঙ্গে জোট বেঁধে লড়লেও সরকারে যোগ দিচ্ছে না কংগ্রেস এক ধাক্কায় পঞ্চাশ শতাংশের বেশি দাম বাড়তে চলেছে বেশ কিছু জীবন জীবনদায়ী ওষুধের এমনই বেশ কয়েকটি খবর নিয়ে এবার দেখে নিন নেশন এক্সপ্রেস
ফের কর্মচারীদের দের জন্য মহারঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করলো কেন্দ্রীয় সরকার মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা 3 শতাংশ হারে ডিএ বৃদ্ধিতে অনুমোদন দিয়েছে এর পরে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা 53 শতাংশ হারে ডিএ পাবেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে পার্থক্য বৃদ্ধি পেল অনেকটাই এতদিন যে ব্যবধান 36 শতাংশ ছিল এখন তা বেড়ে 39 শতাংশ হলো রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা এখন 14 শতাংশ হারে ডিএ পান জম্মু কাশ্মীরের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ওমর আব্দুল্লাহ তবে ভোটে ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে জোট করে লড়লেও সরকারের থাকছে না কংগ্রেস বাইরে থেকে সমর্থন দেবে বলেই দলীয় সূত্রে খবর 90 আসনের বিধানসভায় এনসি জিতেছে 42টি আসনে জোট সঙ্গী কংগ্রেস 6টি সিপিএম জিতেছে 1টি আসনে মন্ত্রীসভায় কংগ্রেসের একজন সদস্য থাকার কথা ছিল কিন্তু এখনই তারা সরকারে যোগ দিতে রাজি নয় কেন এই সিদ্ধান্ত তাই নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা আটচল্লিশ ঘন্টারও কম সময়ের ব্যবধানে দশটি বিমানে বোমাতঙ্ক জানিয়ে শোরগোল পড়েছে কে বা কারা এই বোমাতঙ্ক ছড়াল তা এখনও অজানা কিন্তু পরপর বিমানে বোমাতঙ্কের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক বুধবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডেকেছে সেখানেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে অসামরিক বিমান নিরাপত্তা সংস্থা মুম্বাই কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জবেদ শ্রফ বুধবার মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত এবং দলের সাধারণ সম্পাদক সুনীল তটকের উপস্থিতিতে এনসিপিতে সামিল হয়েছেন সদ্য নিহত বাবা সিদ্দিকি গত ফেব্রুয়ারি অজিতের দলে যোগ দেওয়ার পরে জাবেদকে মুম্বাইয়ের সংখ্যালঘুর মুখ হিসাবে বেছে নিয়েছিল কংগ্রেস বিধানসভা ভোটের আগে তার দলত্যাগ রাহুল গান্ধী মল্লিকার্জুন খার্গের দলকে অস্বস্তিতে ফেলব বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ দাম বেড়েছে ওষুধ তৈরির কাঁচামালের তাই অ্যাস্থেমা গ্লোকোমা থ্যালাসেমিয়া যক্ষা ও মানসিক অসুস্থতার ওষুধ সহ আটটি অবশ্য প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ বা তার বেশি বৃদ্ধিতে অনুমোদন দিল কেন্দ্র ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি বা এনপিপি এর তরফে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে বাজার থেকে এই ওষুধগুলি যাতে উধাও না হয়ে যায় তাই এই সিদ্ধান্ত বিশেষজ্ঞদের দাবি এভাবে এক ধাক্কায় পঞ্চাশ শতাংশ দাম বাড়িয়ে দেওয়ায় মানুষের অসুবিধাই হবে 